Good morning. All of you sit down. Okay. So, what did we do in the work? Did we do it? All of you. All of you. Okay, very good. Let's take a look at the part. Okay. Take the page number 97. Yesterday, we discussed about alliteration. Here, can you say which are the sounds repeatedly used? What is the bell? What is the bell? That's the teacher. That's the teacher. That's the teacher. You don't have to excuse me. Come here. Come here. Come here. Come here. Children, listen to the second stanza. Old John with white hair does laugh away care sitting under the oak among the old folk, they laugh at our play, and soon they all say, Such, such were the joys, when we all girls and boys, in our youth time were seen on the echoing green. In the third stanza, Dipti! English textbook, what do you want to say? Don't repeat it. Okay. Apa nama lu pernah bandar tu? ஏன்னாலும்ப்பிடிப்பு
അത് ദീപ്തിയുടെ സൈക്കിൾ അല്ലേ ആ ദീപ്തി കുറച്ച് പായസാ മോളെ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാ ആ എന്നിട്ട് വേണം അച്ഛന്റെ വാലിരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ എന്തിനാ വെറുതെ ഞാനോ നിങ്ങളെങ്ങാനും കള്ളുടിച്ച് വല്ലയിടത്തും കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല വെറും ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായോ കൊല്ലങ്ങൾ ഇതാന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ അങ്ങോട്ട് പോവും അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് ഏക്കർ ഭൂമി വെറുതെ കിടക്കുന്നു കണ്ട പട്ടിക്കും കുറുക്കനൊക്കെ കാട്ടിക്കാനായിട്ട് അതിലൊരു ഏക്കർ എനിക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കൂടി ചാവുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുമായിരിക്കും എന്നാലിട്ട് ചാവുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നാലേ അത് വിറ്റ് കള്ളുടിക്കുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും മിണ്ടാണ്ട് വരുന്നോ അതാണ് നല്ലത് പറഞ്ഞതുപോലെ നാളേക്ക് ഈ വർക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്ത് വരിക കേട്ടോ എല്ലാവരും ചെയ്ത് വരിക മക്കളൊന്നും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വൈകുന്നേരത്തെ യാത്ര ഓർമ്മയില്ലേ ആ ഇന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള വൃദ്ധസദനം സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ വക ഒരു സഹായം കൊടുക്കാൻ നേറ്റിരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സമയത്തിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ട് കേട്ടോ തിരിച്ചെത്താൻ ചിലപ്പം കുറച്ച് വൈകും സാരെല്ലാം നിങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കളെ ഞാൻ അത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഞാനില്ല അതെന്താ ദീപ്തി അത് പിന്നെ ടീച്ചർ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് 
ഞാൻ നേരത്തെ അറിയിച്ചതാണല്ലോ വീട്ടില് എന്താ ദീപ്തി കാര്യം പറ എന്താ ദീപ്തി കരയല്ലേ കാര്യം പറ ീപ്തി എച്ച ഓഫീസിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു ചെല്ലു കുട്ടി ആ ഇതാര് ദീപ്തിയോ എന്റെ കുട്ടി വൈകിയാണല്ലോ എന്ന് സ്കൂളിലെത്തുന്നത് അത് ടീച്ചറെ എന്നും ട്യൂഷൻ വിടാൻ വൈകും കുട്ടി എവിടെയാ ട്യൂഷന് പോന്നെ അത് ആ അതുവഴി അടുത്തുള്ള നീലേശ്വര അക്കാദമി അവിടെ പോകുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ നേരത്തെ വരാറുണ്ടല്ലോ നിനക്കാണെങ്കിൽ സൈക്കിളും ഉണ്ട് പിന്നെന്താ ആട്ടെ എത്ര മണി വരെയാ ക്ലാസ് ആ ഒമ്പത് വരെ ടീച്ചർ ഒൻപത് മണി വരെയല്ലേ ട്യൂഷനുള്ളൂ ആ സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് നേര് പറ ദീപ്തി നീ ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങോട്ടാ പോന്നേ ഇല്ല ടീച്ചർ ഞാൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ടാ വരുന്നേ അതുമല്ല ടീച്ചറെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ആ അഭയ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകാന്ന് വെച്ചത് അതിനും ഇവള് വരുന്നില്ല എന്ന് എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പറയുന്നില്ല അതല്ല ടീച്ചറെ എനിക്ക് ഇന്ന് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ടീച്ചറെ ഇത് ദീപ്തിയുടെ ബാഗാ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളാ അതെ ടീച്ചറെ ഇതൊക്കെ ഇതിന്ന് കിട്ടിയതാ ഇതെന്താ സിറിഞ്ചല്ലേ ഇത് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവളുടെ കൈ കാണാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ കുട്ടി സത്യം പറഞ്ഞോ ടീച്ചർ വേഗം കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ വിളിക്കൂ ദീപ്തി 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 നിക്ക് ആ കുട്ടീനെ ഒന്ന് നോക്കുവോ സോറി ടീച്ചർ ഞാനിന്ന് അഭയ കേന്ദ്രത്തിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെയൊരു പരിപാടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ബാഗിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇവർക്ക് വേണ്ട ഡ്രസ്സുകളും മരുന്നുകളുമായിരുന്നു ആ സിറിഞ്ച് അച്ചച്ചന് ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെക്കാനുള്ളതാ എനിക്കിവരെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടം ക്ഷമിക്കണം അച്ഛ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും വന്നേന് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അന്ന് അടിച്ച പോലെ എന്നെ എത്ര വേണേലും അടിച്ചു അച്ഛൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാണാതെ പോയ പൈസ എടുത്തത് ഞാനായിരുന്നു 
ടീച്ചർ ദീപ്തി ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോയിരുന്നത് ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു അതാവളൊന്നും ലേറ്റാവുന്നു ഈ മിഥിനാണ് ടീച്ചറെ എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തന്നത് മോളെ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല ശരിയാകുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല മോളെ ഞാനൊന്ന് തല്ലിപ്പോയല്ലോ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചറെ അടുത്ത വേണ ഞാൻ എന്തായാലും അഭയ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരും വേണ്ട മോളെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പ്രായമായവരോടുള്ള സ്നേഹവും കരുതലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത് അവരുടെ മുഖത്തുള്ള ആ സന്തോഷം കണ്ടില്ലേ മോളതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു മോളെല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാണ് 